ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா சட்டப்பேரவை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு சட்டப்பேரவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் ஓரவை கொண்ட சட்டப்பேரவைகளும் சில மாநிலங்களில் ஈரவை கொண்ட சட்டமன்றங்களும் கீழவை மேலவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன எடுத்துக்காட்டு ஸோ ஒரு சில சட்ட ம சட்டப்பேரவையில் பார்த்திங்கன்னா கீழவை மற்றும் மேலவை அப்படின்னு ரெண்டு அவைகளும் உள்ளன ஸோ ஈரவை சட்டமன்றம் கொண்ட சட்ட ஈரவைகள் கொண்ட சட்டப்பேரவை எங்கெங்கே இருக்குன்னா பீகார் கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரம் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈரவை கொண்ட சட்டப்பேரவை அமைந்துள்ளது இப்போ தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை டயக்ராமில் பார்க்குறீங்க ஸோ இரு சபைகள் கொண்ட மாநிலங்களில் சட்டமன்றமும் சட்ட மேலவையும் செயல்படுகின்றன சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுமக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் ஆசிரியர்கள் பட்டதாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஆயிரத்தி எட்நூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் அறுபத்தி ஓராவது திருத்தத்தின்படி வாக்குரிமை வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் குறைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி ஸோ மாநில சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓரவையை கொண்டதாக இருக்கலாம் அல்லது ஈரவையை கொண்டதாக இருக்கலாம் ஓரவைனா சட்டப்பேரவை மட்டுமே இருக்கும் சட்ட கீழவை மட்டும் இருக்கும் ஈரவைனா சட்ட மேலவை மற்றும் சட்ட கீழவை ரெண்டுமே அமைந்திருக்கும் ஸோ முதலாவதாக சட்டப்பேரவை அதாவது சட்ட கீழவை பற்றி பார்ப்போம் மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை உண்மையான அதிகார மையமாக திகழ்கிறது இது குடிமக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அமைந்திருக்கும் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூறு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அறுபது சட்டப்பேரவையில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஆதி திராவிடர்கள் பழங்குடியினருக்கு சில இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இவை தனித்தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றன இருபத்தைந்து வயது நிறைவடைந்தவர்கள் தேர்தலில் பங்கேற்கலாம் சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் இருப்பினும் பதவிக்காலம் முடியும் முன்பே கூட இப்பேரவையை கலைக்க முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பவர் சபாநாயகர் சட்டப்பேரவைக்கு தலைமை வகிப்பவர் அவைத்தலைவர் அல்லது சபாநாயகர் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சபாநாயகர் இல்லாத நாட்களில் துணை சபாநாயகர் சட்டப்பேரவை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறார் சட்டப்பேரவையை முறைப்படி நடத்தும் பொறுப்பு சபாநாயகர் அல்லது சட்டப்பேரவை தலைவர் உடையது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சட்ட மேலவைனா என்ன மத்திய சட்ட மேலவை மத்திய சட்ட மேலவையான மாநிலங்களவை போன்றே மாநிலங்களில் சட்ட மேலவை நிரந்தரமானதாகும் ஆனால் மாநில சட்டமன்றங்களின் பரிந்துரை பேரில் பாராளுமன்றத்தால் இது கலைக்கப்படலாம் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகின்றனர் இந்த இடங்களுக்கு தேர்தல் மூலமாகவோ அல்லது ஆளுநரின் நியமனம் மூலமாகவோ அடுத்த ஆறு ஆண்டு காலத்திற்கு உறுப்பினர்கள் நிரப்பப்படுகின்றனர் சட்ட மேலவை அங்கத்தினர்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை இவர்களின் பதவிக்காலம் ஆறாண்டுகள் உறுப்பினர்கள் மறு தேர்தலுக்கும் மறு நியமனத்திற்கும் தகுதி உள்ளவர்கள் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது ஆனால் மொத்த உறுப்பினர்கள் நாற்பதுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் முப்பது வயது நிலைமை இந்திய குடிமக்கள் சட்ட மேலவை உறுப்பினராக தகுதி படைத்தவர் ஆவர் ஸோ சட்ட மேலவை உறுப்பினரை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் ஒன்று பை மூணு மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் மாநில பல்கலைக்கழக பட்டதாரிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆசிரியர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவையினால் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் ஆறில் ஒரு பங்கு இலக்கியம் கலை அறிவியல் சமூக சேவை போன்ற துறைகளில் சிறப்பறிவும் நடைமுறை அனுபவம் உள்ளவர்களை ஆளுநர் நியமனம் செய்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி சட்ட மேலவை தமிழ்நாட்டில் ஒழிக்கப்பட்டது விரைவில் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை பாராளுமன்றம் மற்றும் இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுடன் உருவாக்கப்பட இருக்கிறது ஸோ அடுத்ததாக சட்ட மேலவை தலைவர் சட்ட மேலவையை நடத்துபவர் மேலவை தலைவர் சேர்பர்சன் ஆவார் மேலவை தலைவர் மேலவை துணைத் தலைவர் ஆகியோர் மேலவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் மேலவை தலைவர் இல்லாத காலங்களில் மேலவை துணைத் தலைவர் மேலவை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார் ஸோ நன்றி வணக்கம்